menakjubkan makhluk berwajah raksasa muncul dari dalam tanah setelah 150 tahun sebelumnya diramalkan oleh orang yang kerasukan hingga kini kehadirannya masih membingungkan warga dan sejarawan yakni Arca Totok Kerot di Kabupaten Kediri, Jawa Timur Oke teman-teman, kita masih di Indonesia dan Arca yang kita telisi dipahat kira-kira bersamaan saat Eropa melancarkan Perang Salib Kedua yang berakhir dengan kekalahan di Tanah Suci Kini saya akan mengajak Anda menguak makhluk serupa yang tersebar di seantero Jawa. Yuk! Kider Makanda, seorang dalang wayang kelitik alias wayang kayu, tergopoh-gopoh menghadap Mas Ngabehi Purbawijaya, seorang pejabat di Kediri pada tahun 1832. Purbawijaya meminta bantuan karena ia ditugasi pemerintah Hindia Belanda menyusun kitab sejarah Kediri. Mungkin karena Kider Makanda seorang dalang, ia dianggap mengerti kisah-kisah masa lalu. Berhubung mereka sama-sama gak ngerti metodologi sejarah, tapi juga gak bisa menolak tugas, mereka pun sepakat. Pakai saja cara supranatural. Roh Butolo Jaya pun dipanggil ke tubuh seorang penabuh gamelan. Alhasil, si penabuh gamelan pun kesurupan dan mulai mengoceh. Racuan itulah yang ditulis sebagai Kitab Babat Kediri pada tahun 1832. Di dalamnya disebut, Sri Aji Joyoboyo membuat patung raksasa perempuan setinggi lebih dari 3 meter. Menariknya nih, satu setengah abad kemudian, benar-benar ditemukan arca raksasa setinggi 3 meter lebih di Kediri. Ia diberi nama Totok Kerot. Wah, kok bisa pas ya mas? Ah, kebetulan paling. Makanya, yuk. Kita meluncur ke Kediri, langsung ke TKP. Ayo! Langit begitu cerah setelah sesurian kemarin hujan mengguyur kota ini. Situs Arca Totok Kerot terletak di Kecamatan Pagu, berjarak sekitar 10 km dari alun-alun kota Kediri. Kita sudah sampai. Tempatnya teduh dan memang dipagar rapat. Itu dia Arca Raksasanya. Wah, tampilannya serem juga. Duduk bertumpu pada satu kaki dengan rambut gimbal yang terurai panjang. Arca Totok Kerot dipahat dari batu monolit atau tunggal setinggi 3 meter. Mari kita mendekat. Ukirannya detil banget loh. Ia menyeringnya dan melotot tegas. Sayang, vandalisme telah menghilangkan taringnya. Tapi wajahnya tetap serem. Kedua tangannya juga mengalami vandalisme. Bahkan tangan kirinya raib. Mungkin di situ dulunya tergenggam gada. Udara banda atau ikat dada totok kerot dipahat seolah-olah kendor dengan ukiran manik-manik nan indah. Demikian juga kelat bahunya. Kakinya dihias pinggal berbentuk ular. Meski kainnya polos, kita bisa melihat pemahatnya cermat. Lihat bulu-bulu yang tumbuh, mulai kumis, dada, tangan, hingga kakinya diukir dengan detail. Yang paling menarik perhatian saya adalah banyaknya ornamen kepala atau tengkorak. Ada di jamang atau ikat kepala, juga di hara atau kalungnya. Kundala atau anting totok kerot bahkan berbentuk tengkorak bertaring. Begitupun kelat bahu atasnya. Terlihat? Apa totok kerot kena pengaruh tantra Bairawa, Mas? Bisa jadi, karena jangan lupa, di zaman Kadiri juga lah aliran Bairawa makin menguat. Misalnya, rasa singantang menyebut guru Raja Jayabaya adalah penganut Bairawa yang taat. Dan, gak bisa dipungkiri, ukuran raksasa totok kerot sangat menarik perhatian. Gak heran, bila sejak lama masyarakat mencoba memahami arca ini dengan menawarkan begitu banyak cerita. Dari raksasa kasmaran hingga poligami gagal. Kisah pertama tentang arca totok kerot tentu saja berdasar racauan orang kesurupan di awal video ini. Menurutnya, arca ini dibuat Sri Aji Joyoboyo. Tapi ingat, pakai O ya. Jadi bukan Maharaja Jayabaya dalam prasasi ngantang. Melainkan Joyoboyo si Jagung Ramal, karangan Pujangga Jawa Baru Pasca Majapahit. Menurut kitab Babat Kediri dari abad 19 ini, ada raksasa wanita bernama Nyai yang kasmaran ingin menjadi istri Joyoboyo. Naasnya, si Nyai mati dikeroyok penduduk daha. Duh, cinta. Ceritanya memang tiada akhir. Mendengar kabar itu, Sri Aji Joyoboyo terharu dan untuk mengenang sang raksasi dibangunlah arca totok kerot. 
Nah, selain versi itu, ada pula legenda lain tentang Totok Kerot, tapi gak pakai acara memanggil roh. Yaitu bahwa Arca ini adalah perwujudan Dewi Sureng Rana, istri Raden Panji yang kesal karena dimadu dengan Dewi Sekartaji. Akibatnya, Dewi Sureng Rana selalu bersungut-sungut atau metotok, serta menggertakkan gigi atau kerot-kerot. Jadilah nama Totok Kerot. Nah, cerita lainnya menghubungkan Arca Totok Kerot dengan cerita Panji Gudana Rawangsa, calon arang bahkan Ratu Lodoyong. Dari sini kita tahu betapa inginnya masyarakat memahami fenomena Totok Kerot, hingga lahirlah berbagai mitos dan legenda. Namun, meski ilmu gaib dikerahkan, toh hasilnya tetap tidak cocok dengan data sejarah. Karena aslinya Totok Kerot bukanlah Arca bergender perempuan, melainkan raksasa laki-laki yang disebut Dwarapala yakni penjaga pintu atau gapura di bangunan-bangunan penting. Dengan demikian, kemungkinan di sekitar lokasi asli Totok Kerot terdapat bangunan penting yang telah lenyap, mungkin juga sebuah candi. Duara pala berasal dari kata duara alias gerbang atau pintu, dan pala yang berarti penjaga. Satpamnya jawa kuno nih. Duara pala biasanya menjaga candi-candi secara berpasangan. Tidak ada rumusan tetap mengenai ukuran candi dengan jumlah duara palanya. Tapi logisnya, semakin besar suatu candi, duara palanya tentu semakin banyak. Karena ada banyak candi di Indonesia, maka Totok Kerot bukanlah satu-satunya duara pala. Yuk, kita ke Klaten, Jawa Tengah untuk menengok duara pala di Candi Sewu. Duara pala sumeh penjaga seribu candi. Candi Sewu adalah peninggalan Kerajaan Medang dari abad 8 Masehi dan merupakan candi Buddhis terbesar kedua setelah Candi Borobudur meski usianya diperkirakan lebih tua dari Borobudur Nah, kompleks dengan 249 candi ini dijaga Dwara Pala pada empat gerbangnya di empat penjuru mata angin Biar nggak lonely, tiap-tiap gerbang diisi dua Dwara Pala yang duduk berhadapan Wah, pasti giba bareng tuh, mangan kacang terus kertu Woi, pikirmu ikut bapak-bapak ronda. Meski bertaring, Dwara Pala Candi Sewu gak serem blas, lebih mirip orang tambun berperut buncit. Padahal gak cuma pegang gada, selempang, kelat bahu, dan gelangnya bahkan dari ular. Tapi tampangnya tetep aja gemesin. Tuh kan, fix bapak-bapak sis kambing. Yowis, yuk kita lanjut ke Dwara Pala selanjutnya yang tampangnya lebih garam. Masih di Klaten, yakni di Candi Pelausan Lor. Satpam tegas berusia seribu tahun. Dari Candi Sewu, jarak Candi Pelausan hanya satu setengah kilometer. Kompleks Candi ini diperkirakan dibangun pada abad 9 Masehi, pada masa pemerintahan Neraka Pikatan dan Permesurinya, Sri Kahulunan, yang diduga adalah Pramudia Wardani. Kisah cinta mereka bersama petualangan asmara tokoh Jawa kuno yang bikin baper, pernah kami angkat pada tautan di atas atau di deskripsi. Meski kompleksnya luas, Dwara Pala yang bertugas di Candi Pelawasan cuma empat, berpasangan dua-dua di utara dan selatan. Perhatikan, tampangnya sudah lebih garang dibanding Dwara Pala Candi Sewu, gara-gara alisnya tebal dan bertaut. Ini bercanda ya, mungkin Dwara Pala Pelawasan lebih pede karena peralatannya lebih proper. Lihat, senjatanya gak cuma pentungan seperti di Candi Sewu, tapi lengkap dengan pasa atau tali penjerat dari ular. Mungkin mirip pistol dan borgol di zaman now ya mas? Mungkin saja. Selain itu, aksesorisnya terkesan mewah, diukir indah dengan hiasan batu mulia. Namun pustek atau landasan arcanya lebih simpel dibanding dua repala Candi Sewu. Sejauh ini, saya belum menemukan hiasan tengkorak seperti di Totok Kerot Kediri. Saya penasaran mas Asisi, sebenarnya siapa sih dua repala di Candi Sewu dan pelawasan itu? Mau tahu, berikut kisahnya. Tobatnya sang pelahap manusia. Dalam tradisi buddhisme diceritakan, hiduplah raksasa yang sangat ganas dan gemar memangsa manusia. Manusia yang ketakutan memohon pertolongan sang Buddha. Buddha pun menemui raksasa itu dan menyampaikan ajaran Buddha Dharma. Seketika naluri buasnya hilang dan ia pun bertobat. Sejak itu, sang raksasa dengan tekun menghayati ajaran Buddha. Buddha yang terkesan lalu menjadikannya penjaga bangunan suci. Maka gak heran, jika memasuki candi-candi Buddha, kita akan disapa sang Dwara Pala, raksasa penjaga yang baik hati. Misalnya yang tadi itu, di candi Pelawasan, Sewu, atau Sejiwan. Tapi di candi-candi Hindu juga ada Dwara Pala, Mas. Apa podo ae? Makanya, terus ikuti ya teman-teman, kita akan menelisik siapakah Dwara Pala di candi-candi Hindu. Dan benarkah ada Dwara Pala yang bersayap bak malaikat? Namun sebelumnya jangan lupa untuk subscribe, like, dan share link video ini. Jangan dari upload ya. 
Klik juga link di atas atau fitur Super Thanks bila Anda ingin mendukung dalam hal pendanaan untuk mengembangkan kanal yang akan memperkaya perspektif Anda. Dua Ropala versi Hindu adalah yaksa, roh-roh alam yang sangat ditakuti orang Dravida, masyarakat asli India. Mungkin yaksa mirip dengan hyang atau danyang dalam tradisi Austronesia kita. Nah, berbagai roh dan hantu-hantu asli Nusantara sudah kami bahas lengkap pada tautan di atas atau di deskripsi. Biasanya, yaksa dipuja sebagai penguasa air dan tanah, sehingga dikaitkan dengan kesuburan, alam liar, maupun kemakmuran. Ketika agama Hindu berkembang di India, para yaksa pun diletakkan setingkat di bawah dewa sebagai pelayan mereka. Salah satu tugasnya adalah mengawal gerbang negeri para dewa, juga menjaga arah mata angin. Wajah mereka digambar agak demonis atau seram untuk menakut-nakuti siapapun yang berniat buruk. Berhubung candi-candi Hindu diyakini sebagai perwujudan Mahameru alias negeri para dewa, Dwarapala pun muncul di sana. Prasasti Siwagerha yang dikeluarkan oleh Maharaja Rake Kayuwangi dari Medang menyebut Dwarapala digunakan untuk menakut-nakuti para pencuri artefak candi. Wah, pencuri candi sudah ada sejak zaman kuno. Padahal lo agamanya sama. Ya, namanya juga manusia. Ada yang baik, ada yang enggak. Nah, sebentar lagi kita akan menengok Dwarapala unik di candi Hindu terbesar di Jawa Timur. Tapi kita mampir dulu ya ke situs Raos Pacinan yang diyakini sebagai jejak pasukan Mongol saat menginvasi Jawa pada abad 13. Tarik mang. Dwarapala ini saksi mata serbuan Mongol. Dari Jawa Tengah kita meluncur ke situs Raos Pacinan di Pasuruan, Jawa Timur. Masyarakat meyakini di sinilah Dewijaya, pendiri Majapahit, meeting dengan para jenderal Mongol sebelum menggempur Jayakat Peng di Kadiri. Mengenai benar tidaknya kisah ini, sudah kami ulas tuntas pada tautan di atas atau di deskripsi. Jadi sekarang kita menelisik dua rapalanya saja ya. Lihat, ada dua dua rapala. Namun, keduanya belum tuntas dikerjakan, masih prototype. Bentuknya nggak karuan karena telah rusak, entah oleh alam atau vandalisme. Upah vita atau tali kastanya gede banget, mungkin plan awalnya mau dibentuk ular. Di tangan kanannya ada tali jerat, sementara tangan kirinya bertumpu pada gada. Badan raksasa ini tambun dengan perut buncit, seperti dua rapala pada umumnya. Tapi bedanya, dua rapala raus pacinan tidak sedang duduk, tapi berdiri. Terlihat ya, sayang bagian bawahnya patah. Yakin ada dua rapala berdiri mas? Ada dong, makanya yuk kita kejadi penataran Blitar untuk melihat dua rapala segagah bangsawan. Candi Penataran terletak di Kabupaten Blitar dan merupakan kompleks candi Hindu terbesar di Jawa Timur. Nah, candi induknya dijaga empat dua rapala yang berdiri tegak menyandang gada. Wajahnya serem, tapi badannya atletis. Aksesorisnya raya, dari mahkota hingga pinggel kaki. Layaknya seorang raja, lengkap dengan punakawan cebolnya yang juga berpakaian raya. Wah, mestinya aku jadi punakawan dia aja biar pakai baju mewah. Ya, ntar ya, kalau video ini tembus 1 juta view, saya kasih kalian baju mewah. Nah, di Jawa Kuno, abdi-abdi cebol menjadi prestis kebangsawanan lo yang pernah kami bahas pada tautan di atas atau di deskripsi. Melihat detailnya pahatan pada dua rapala penataran, saya terperangah. Lihat, di sisi belakangnya ada relief cerita tantri. Lalu batik kawungnya lo indah dan halus. Disinilah saya menemukan kapal sana atau landasan arca dari rangkaian tengkorak. Menegaskan jejak tantra Bahirawa ada di candi ini. Karena kapal sana yang sama kita temukan pada arca Bahirawa Cakra Cakra dari Singasari. Gak hanya itu, salah satu dua rapala mini di candi penataran gak ada yang nyamain. Sayapnya menyerupai malaikat, sehingga arca ini menjadi satu-satunya dua rapala bersayap di Nusantara. Tapi di tetangga Blitar, yakni Malang, ada dua rapala terbesar di Nusantara. Dua rapala Singosari, pengusir energi jahat. Dari Candi Singosari, dua rapala ini hanya berjarak 200 meter. Candi Singosari sendiri sudah kami bahas ya pada tautan di deskripsi bersama dengan asal-usul Gajah Mada. Nah, dua rapalanya menjulang hampir 4 meter. Selempang, kelat bahu, gelang, dan pinggelnya berbentuk naga. Dua rapala Singosari ada dua, di utara dan selatan. Diduga dua rapala selatan telah bergeser hingga menghadap utara. Ia memegang gada dan tangan kirinya menumpu di lutut. 
Sementara dua rapala yang di utara menghadap timur juga memegang gada. Namun tangan kanannya bermudra untuk mengusir energi jahat. Karena adanya mudra ini, saya menduga posisi asli dua raksasa ini bersisian, bukan berhadapan seperti di candi-candi medang. Namun, arah hadap mereka yang beradu muka dengan Candi Singosari masih menyisakan tanda tanya besar. Jika bukan Candi Singosari, apa sebenarnya yang dijaga dua dua rapala ini? Kalau sekarang sih, pasti jaga rumah penduduk, Mas. <laughs> Bisa aja. Untuk sementara, dua rapala Singosari masih dianggap berkaitan dengan Candi Singosari, yang menurut prasasti Gajah Mada merupakan pendarmaan raja Kertanegara dari Singasari. Di candi ini ditemukan juga arca Bayirawa Cakra Cakra, sehingga diduga kuat sang raja adalah penganut Bayirawa. Coba perhatikan dua rapalanya dari mahkota, anting, hara atau kalung hingga hiasan pada kati banda atau sabuknya, penuh ornamen tengkorak bertaring. Jadi keingat arca totok kero di kediri ya. Uniknya dari prasasi mula malurung kita tahu raja Kertanegara di masa mudanya pernah bertahta di daha atau kediri. Saya jadi curiga, apa jangan-jangan Arca Totok Kerot memang dipengaruhi Tantra Bahirawa. Tapi bukan Raja Jayabaya yang punya guru penganut Bahirawa. Melainkan dari Kertanegara, Raja Singasari terakhir itu. Bisa jadi, yang merusak Arca Totok Kerot adalah Jaya Katwang yang sangat membenci Kertanegara dan sempat bertahta di daha selepas menghancurkan Singasari. Namun itu hanya dugaan ya. Yang pasti, sama seperti Arca Totok Kerot, dua rapala Singosari juga ditemukan dalam keadaan terbenam di tanah. Adalah Nikolaus Engelhardt, petinggi Belanda, yang pertama kali melaporkan keberadaannya pada tahun 1803. Dan uniknya, dua rapala bukan hanya ada di Nusantara, tapi juga menyebar ke berbagai negara Asia. Migrasi para dua rapala Jelajah kali ini membuat saya punya pandangan baru tentang dua rapala. Ia tak hanya penjaga, namun juga petunjuk kalangan mana yang membangun sebuah candi. Di candi-candi buatan istana, seperti candi penataran dan singosari, dua rapalanya berpakaian mewah. Jika dua rapalanya sederhana, kasar, atau tidak selesai, kira-kira siapa yang membangun? Ya, kemungkinan besar dari kalangan non-istana, seperti kaum agamawan maupun kadewa guruan. Seiring dengan perkembangan agama Hindu dan Buddha, dua rapala menyebar dari India ke benua Asia. Di India dan Sri Lanka, dua rapala digambarkan menyerupai manusia, kadang berpakaian seperti dewa. Begitu juga di Kamboja. Di Thailand dan Vietnam, dua rapalanya berwajah seram, tapi badannya singset. Beda dengan versi Indonesia yang tambun dan buncit. Nah, penjaga bangunan suci yang menyerupai dua rapala juga ada di Jepang dengan nama Nio. Di Tiongkok, sebutannya Heng Ha Er Jiang. Dan di Korea, mereka dinamakan Narayong Gumgang. Maaf ya, kalau pelafalannya keliru. Maklum, saya bukan ajusi, cuma asisi. Meski muncul bersama menyebarnya budaya Hindu-Buddha, Dwarapala telah mengesankan manusia selama berabad-abad. Dan kini, Dwarapala menjadi warisan budaya yang memperkaya arsitektur Nusantara. Ia tak hanya menjaga candi, tapi juga gedung-gedung penting. Tempat ibadah, hotel dan penginapan, hingga rumah-rumah mewah. Seolah kesetiaan dua rapala pada tugasnya sebagai penjaga tak pernah pudar dari benak kita. Mungkin kesetiaan inilah yang membuatnya mampu melintasi perubahan zaman. Setiap kita tentu punya beberapa hal yang ingin kita jaga, entah itu nilai-nilai pribadi, pasangan, pekerjaan, keluarga, atau bahkan negara ini. Semoga dari dua rapala kita belajar untuk setia menjaga apa yang terpenting dalam hidup kita.